கிருஷ்ண அப்படிங்கிற பேரில் ரொம்ப ஒரு சுவாரஸ்யமான அர்த்தம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம் நம்ம கிருஷ்ண அப்படின்னா வர்ணாத் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது அதாவது அவரோட நிறத்தினால அவரை கிருஷ்ண அப்படின்னு சொல்லுவா கிருஷ்ண அப்படின்னா வந்து கருமை நிறம் அப்படின்னு அர்த்தம் கருமை நிறத்தில் என்ன சுவாரஸ்யம் அப்படின்னா அவ்வளோ அற்புதமான விஷயங்கள் இருக்குது இந்த கருமை நிறத்தில் இப்போது கருப்பு நிறம் அப்படின்னா என்னென்னா எல்லா நிறங்களையும் வந்து தன்னோட சேர்த்துக்கக்கூடியது அந்த கருமை நிறம் எல்லா கல் வர்ணத்தையோட கலவை வந்து கருப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாள் இப்போது ஒரு கலர் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த லைட் வந்து போகும்போது வெளிச்சம் போகும்போது எந்த அளவுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறதோ அதை தான் வந்து நம்மளோட கண்ணு ஒரு கலராக பார்க்குறது அப்போது ஒன்றுமே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணல அப்படின்னா வந்து அது கருப்பு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா எல்லா லைட்டையும் வந்து தான் அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறது வந்து கருப்பு நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா கிருஷ்ணனா ஆகர்ஷத்தி எல்லாத்தையுமே தங்கிட்ட வந்து ஈர்த்துப்பார் அதனால கிருஷ்ணர் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இப்போ மொத்த வெளிச்சத்தையுமே வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிடுது அப்படின்னா அது வெள்ளை நிறம் எதையுமே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணல எல்லாத்தையுமே அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னா அது கருப்பு நிறம் இதுக்கு நடுவில் இருக்கிறது தான் மற்ற வெவ்வேறு நிறங்களாக நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ கிருஷ்ண அப்படின்னா என்னன்னா அந்த கருமை நிறம் அந்த கருமையினால என்னன்னா நம்மளுக்கு நிறைய புரியாத புதிர்கள் அதில் இருக்கு கருப்பு அப்படின்னா அதை நம்ம முழுசா புரிஞ்சிக்கவே முடியாது இல்லையா அப்போ கிருஷ்ணன் அப்படிங்கிறவன் வந்து இருட்டானவன் ரொம்ப மிஸ்டீரியஸ் ஆனவன் ரொம்ப ஆச்சரியமானவன் அவனை வந்து நம்ம முழுமையா புரிஞ்சிக்கவே முடியாது அப்படிங்கிற ஒருத்தன் கிருஷ்ணன் இவரை வந்து ரொம்ப ஆழ்ந்து பக்தி பண்ணா கூட முழுமையா தெரிஞ்சிக்க முடியாதவன் நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிரசித்தமான ஒரு பாடல் ராஜாஜியோட பாடல் அவர் வந்து குறையொன்றும் இல்லை மறைமூர்த்தி கண்ணா அப்படின்னு ஒரு பாட்டு பாடியிருக்கார் இல்லையா எழுதியிருக்கார் அந்த பாட்டில் வந்து திரையின் பின் நிற்கின்றாய் கண்ணா அப்படிம்பாரு அப்போ திரையின் பின் அப்படின்னா வந்து அந்த ஒரு இருட்டில் நீ இருக்க உன்னை வந்து ஈஸியாக யாருமே தெரிஞ்சிக்க முடியாது கண்ணா அப்படிங்கிறதுனால திரையின் பின் நிற்கின்றாய் கண்ணா அதனால் அவ்வளவு எளிதாக தெரிஞ்சிக்க முடியாதவர் நம்மளோட கிருஷ்ணர் ஆனால் நம்ம எல்லாருக்கும் அவரோட எளிமையை வாரி வழங்கக்கூடியவன் கிருஷ்ணன் இப்போ வந்து மேகவர்ணம் கார்மேக வர்ணம் கண்ணன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அப்போ கார்மேக வர்ணம்னா என்ன அப்படின்னா மேகம் அப்படின்னா வெள்ளையா இருக்கு கார்மேக வர்ணம் அப்படின்னா கருப்பான மேக வர்ணத்தை உடையவன் கிருஷ்ணன் அப்படிங்கிறா அந்த கருப்பான மேகம்னா அது எதுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக அப்படி சொல்லணும்னு பார்த்தா மேகம் வந்து சாதாரணமாக வெள்ளை கலரில் இருக்கும் இந்த மழை வரத்துக்கு முன்னாடி நல்ல கரு கரு கருன்னு ஆகிடும் ஏன்னா அதில் வந்து அவ்வளோ நீர் தன்மை அதிகமாகிடும் அப்போ மழை வரத்துக்கு முன்னாடி மேகம் வந்து நல்ல கருத்த மேகம் ஆகிடும் மழை ஃபுல்லாக வந்து முடிஞ்சிடுத்து அப்படின்னா மறுபடியும் வெளுத்து போயிடும் அந்த மேகம் இப்போது கிருஷ்ணர் எப்படின்னா அந்த கார்மேக வண்ணங்கிற அந்த வந்து நிறத்தில் இருக்கார் கண்ணன் அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த மழையை பொழிகிறார் இல்லையா அது அவரோட கருணை அந்த கருணை மழையை அவர் வந்து பொழிகிறாரு ஆனால் அந்த கருணை மழை பொழிஞ்ச அப்புறம் பார்த்தாலும் அவர் வந்து அதே கார்மேக வண்ணமாக இருக்கார் ஏன் அப்படின்னா அவரோட அந்த கருணைக்கு வந்து எல்லையே இல்லை அளவே இல்லை அதை பொழிஞ்சிட்டே இருக்கிறதுனால எப்போ பார்த்தாலுமே அவரோட அந்த கருமை நிறத்தில் இருக்கார் அவர் அந்த அளவுக்கு ஒரு கருணை நம்மள்கிட்ட காட்டுறதுனால தான் அந்த நீர்மை அவர்கிட்ட இருக்கிறதுனால தான் நம்ம எல்லாருமே இங்கே வந்து வாழ முடியாது அதனால் அவரோட கருப்பு நிறம் தான் நம்மளை வாழ வைக்கிறது ஆண்டாள் சொல்கிறா இல்லையா கண்ணா ஒன்றை நான் மறக்கணும்னு முயற்சி பண்ணால் கூட உன்னோட கருமையான நிறத்தை என்னால் மறக்க முடியலையே கண்ணா அப்படிங்கிறா அப்போது அந்த கண்ணனோட கருப்பு நிறம் நம்ம எல்லாரையும் அப்படியே அவர்கிட்ட அட்ராக்ட் பண்ணுறது இல்லையா நம்ம எல்லாரையும் ஈர்க்கிறது கண்ணன் கிட்ட இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு இரும்பா இருந்து நம்ம பூமியை வந்து உழறார் அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த பூமி வந்து ஒரு காந்தக தன்மை வாய்ந்ததுனால வந்து அந்த இரும்பு கிட்ட அப்படியே அட்ராக்ட் ஆகுதுன்ட்டு இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து ஆகர்ஷதி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாரையும் அவர்கிட்ட எழு ஈர்க்கிறார் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்போ எதெல்லாம் அவர் அவர்கிட்ட எழுதியிருக்கிறார் அப்படின்னா வந்து கோகுலத்தில் இப்போ நம்ம எல்லோரும் அப்படியே நம்மளோட மனக்கண்ணில் யோசித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கோகுலத்தில் நம்மளோட சின்ன கிருஷ்ணர் இருக்கார் அவர் கையில் ஒரு அழகான புல்லாங்குழல் இருக்குது அந்த புல்லாங்குழல் அவர் வாசிக்கிறார் வாசிக்கும் போது அங்கே மாடு கண்ணுக்குட்டி எல்லாம் இருக்கும் அப்படியே எல்லாம் வந்து பால் கறந்த வரணும் அப்படியே நிற்குமா இந்த சேராததை சேர்ப்பது அப்படிம்பா அகடித கட்டனா சாமர்த்தியம் அப்படிம்பா சாதாரணமாக ரெண்டு விஷயம் வந்து ஒன்றோட ஒன்று சேரவே சேராது 
ஆனால் கண்ணன் இருக்கும்போது சேராத விஷயம் எல்லாமே சேரது அப்படிம்பா இப்போ ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் நம்ம வந்து ஆதிசேஷன் மேலே வந்து பெருமாள் படுத்துன்னு இருக்காருன்னு பார்த்தா ஆனால் அவருக்கு வந்து கருடன் வந்து வாகனமாக இருப்பார் இந்த கருடனும் நாகமும் எப்போவுமே சேர மாட்டா ஆனால் பெருமாள் இருக்கிற இடத்துல இவா ரெண்டு பேரும் சேருவாளாம் அதே மாதிரி இங்கே கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் வந்து மயில் தோகையை தலையில் வச்சுருப்பார் ஆனால் காளிங்கன் மேலே நல்தனம் ஆடுவார் அந்த மாதிரி சேராத விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் சேர்க்க வைப்பார் இங்கே அந்த இடத்துல வந்து கோப்பர்கள் இருக்கா கோபிகைகள் இருக்கா இந்த மயில் இருக்குது சர்ப்பங்கள் இருக்குது அந்த இடத்துல பறவைகள் இருக்குது எல்லாரும் அப்படியே கிருஷ்ணரோட புல்லாங்குழலில் ஆழ்ந்து மகிழ்ந்து எல்லாருமே அவரால் ஈர்க்கப்பட்டு அந்த இடத்துல நிற்கலாம் ஸோ இவாள்லாம் நிற்கிறா அப்படின்னு பார்த்தா வந்து இருக்கிற யக்ஷர்கள் கந்தர்வர்கள் தேவர்கள் எல்லாருமே அங்கே வந்து அதை பார்த்துட்டு அப்படியே பார்த்த மாதிரி இருக்காளாம் குரங்குகள்லாம் யூஸ்வலாக ஒரு இடத்துலையே நிற்காதான் ஆனால் கண்ணனை பார்த்தா அதெல்லாம் கூட மதிமயங்கி அப்படியே நிற்கல் தான் சரி பக்தர்கள் தான் அந்த மாதிரி கண்ணனை பார்க்குறான்னா எதிரிகள் எல்லாருமே கூட கண்ணன்கிட்ட அப்படியே வந்து ஈர்த்து கண்ணனை பார்த்தானா அவளுக்கு என்ன பண்ணணும்னே தெரியாமல் இருப்பாளாம் எதிரிகள் கூட வந்து கண்ணனை பார்த்து அவனோட அழைகளை மழங்கி இருப்பாளாம் நம்மளோட அமலநாதி பிரான் எழுதினார் யா ஆழ்வார் அப்படியே கா பாதாதி கேசமாக கண்ணனை வருத்துச்சுட்டே போகிறார் ஐயோ கிருஷ்ணா உனோட அழகு என்ன அழகு என்ன அழகுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் வந்து கிருஷ்ணன்ட்டு அப்படியே அந்த ஆகர்ஷத்திங்கிற மாதிரி அட்ராக்ட் ஆகி நிற்கிறார் இப்போ நம்மளாம் ஒரு கோவிலுக்கு போனாலும் உற்சவர சேவிக்கிறது உண்டு ஆனால் அந்த மூலவர் அந்த கருப்பு திருமேனியில் இருப்பார் இல்லையா அந்த பெருமாள் நம்ம எல்லாரையும் அப்படியே வந்து அட்ராக்ட் பண்ணுறார் இல்லையா அந்த கருமைக்கான அழகு அது அவரோட நீர்மைக்கான அழகு அது அந்த கார்மேக வர்ணனான சாமல வர்ணனான அந்த கண்ணனுக்கான அழகு அது இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிற நம்மளோட கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுறாருனா பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே வந்து தான் தான் வந்து நிறுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இப்போ கிரகம் அப்படின்னா என்னன்னா கிருஹியத்தே அனேன இத்தி கிரக அப்படின்னு சொல்லுவோம் எல்லாத்தையுமே அந்த ஈர்ப்பு சக்தினால ஒரு இடத்துல நிக்க வைக்கிறது இல்லையா அந்த ஈர்ப்பு சக்திக்கு வந்து கிரகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா வந்து எல்லா பிரபஞ்சத்துல இருக்கிற எல்லாமே வந்து தன்னால தான் நிக்கிறது இப்போ மாலையில வந்து ஒரு நூல்ல நிறைய மணியெல்லாம் நம்ம கோக்குறோம் அந்த மணியெல்லாம் கோத்துட்டு நம்ம வச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா உள்ள இருக்கிற அந்த கயரானது வெளியில தெரியாது ஆனால் அந்த மணி எல்லாமே வந்து இந்த கயரில் தான் கோக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா அப்போ இதுக்கு ஆதாரம் அந்த கயறு ஆனால் வெளியில் தெரியறது மணி கிருஷ்ணர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் மற்ற பரதரம் நாணியத்து என்னை தாண்டி இந்த பிரபஞ்சத்தில் எதுவுமே இல்லை எந்த மாதிரி அப்படின்னா சூத்ரே மணிகனாயிவ ஒரு கயறு மேலே எப்படி மணியெல்லாம் இருக்கோ கயறு தான் எப்படி ஆதாரமோ அந்த மாதிரி நான் தான் ஆதாரம் எல்லாத்துக்கும் அப்படிங்கிறார் இப்போ ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் ஒரு இடத்துல அற்புதமாக வந்து எப்படி கிருஷ்ணர் நம்ம எல்லாரையும் வந்து அப்படி ஈர்க்கிறார் அப்படின்னு சொல்கிறார் பிரகலாதன் இருக்கார் பிரகலாதனோட குணங்களை வந்து நாரதர் சொல்லின் இருக்கார் அப்போ சொல்லும்போது வந்து உலகத்தில் எல்லா குழந்தைகளும் அப்படி ஒரு மைதானத்துக்கு போனால் எவ்வளோ ஜாலியாக விளையாடின்ட்ருப்பா அந்த மாதிரி எல்லாரும் விளையாடின்ட்ருப்பா ஆனால் இந்த பிரகலாதனுங்கிற குழந்தை வந்து அங்கே போய் அப்படியே ஜடம் மாதிரி நின்றுருக்கான் ஏன் இந்த குழந்தை இப்படி ஜடம் மாதிரி நின்றுட்டு இருக்கு ஏன் எல்லார மாதிரியும் விளையாடல ஏதாவது கிரக நிலையினாலயா கிரகம் ஏதாவது வந்து அவனை பீடிச்சிருக்கா அப்படின்னா வந்து அதுக்கு அற்புதமா சொல்றார் ஆமா ஒரு கிரகம் தான் இவனை பீடிச்சிருக்கு எந்த கிரகம் தெருமா கிருஷ்ண கிரக கிரகீத ஆத்மா அப்படிங்கிறாரு கிருஷ்ணன் அப்படின்ட்டு எல்லா கிரகத்துக்கும் மேலான கிரகம் இருக்கான் இல்லையா எல்லாத்துக்கும் தலைவனான அந்த கிருஷ்ணன் அவனால் வந்து பீடிக்கப்பட்டிருக்கான் இந்த குழந்த பிரகலாதன் அதனால் வேறு எதுலேயுமே இந்த சாமானிய லோகத்தில் எல்லாரும் வந்து எதுக்கு வந்து ஆசைப்படுவாளோ அந்த ஆசையெல்லாம் எதுவுமே இல்லை தான் வேறு ஒரு நிலையில் அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறான் இது வந்து ஏழாவது ஸ்கந்தத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் வந்து நாரதர் சொல்கிற மாதிரி இருக்குது நெஸ்த கிரீடனகோ பாலோ ஜடவத் தன்மனஸ்ததா கிருஷ்ண கிரக கிரகீத ஆத்மா நவேத ஜெகதீஷ் திருஷம் அப்படின்ட்டு அதனால் வந்து அந்த கிருஷ்ணன்ட்ட நம்ம வந்து அட்ராக்ட் ஆகிட்டோம் அப்படின்னா உலகத்தில் இருக்கிற வேறு எதுவுமே நம்மளுக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு ஈர்ப்பு கொடுக்காது அப்படிங்கிறதுக்காக இது சொல்கிறாரு இப்போ இந்த அர்த்தத்தில் அர்ஜுனன் எங்கே வந்து இந்த பேரை உபயோகப்படுத்தினார்னு பார்த்தா அர்ஜுனன் இந்த மாதிரி பக்தியினால் ஈர்ப்புனால உபயோகப்படுத்தல கிருஷ்ண அப்படிங்கிறத கருப்பன் அப்படின்னு உபயோகப்படுத்தினேன் அதுக்காக என்னை மனுச்சிடு கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம வந்து முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் பதினோராவது அத்தியாயம் நாற்பத்தோராவது ஸ்லோகம் 
सकेति मत्वा प्रसबम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन बापी இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் உன்னை வந்து என் நண்பன் நினைச்சு எப்படி எல்லாமோ உன்னை பேசிட்டேன் ஹே கிருஷ்ண ஹே யாதவ ஹே சக்கேன்னு சொல்லிட்டேன் அப்படின்ட்டு இதுக்கு வந்து என்னை மன்னிச்சிடு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அர்ஜுனன் கிருஷ்ணான்னு சொல்கிறதுனால தப்பா அப்படின்னா அங்கே பக்திங்கிற எதுவுமே இல்லாமல் உன்னோட திறமை உன்னோட பராக்கிரமம் எதுவுமே நான் தெரிஞ்சிக்காம ஒரு கிண்டலாக நான் வந்து உன்னை கிருஷ்ணான்னு சொல்லிட்டேன் அதனால் மன்னிச்சிடு அப்படிங்கிறாரு நம்ம முன்னாடியே சொல்லியிருக்கோம் நம்ம என்ன பாவத்தில் சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இப்போது விஸ்வரூப தரிசனத்துக்கு அப்புறம் அர்ஜுனனுக்கு தெரிஞ்சிடுது ஐயோ நீ வந்து நிஜமாகவே வந்து இந்த பரம் பொருள் பரமாத்மா உன்னோட உயர்வெல்லாம் நான் தெரிஞ்சுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதோட விடாம இதுக்கப்புறம் இன்னொரு தடவை பதினேழாவது அத்தியாயத்துல கிருஷ்ணா அப்படின்னு உபயோகப்படுத்துறாரு எதுக்காக மறுபடியும் உபயோகப்படுத்துறாருன்னா நான் இங்க கிருஷ்ணான்னு சொன்னதுக்கு வந்து மன்னிப்பு கேட்டேன் அதுக்காக நீங்கள்லாம் கிருஷ்ணான்னு சொல்லாம இருந்துராதீங்கோ கிருஷ்ணான்னு சொல்லுங்கோ கிருஷ்ணான்னு சொல்றது ரொம்ப முக்கியம் ஆனா அந்த இடத்துல நம்மளோட மனசு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு இருந்தா நம்ம வந்து சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்றாரு ஏன்னா இப்ப பதினாறாவது அத்தியாயத்துல கிருஷ்ணர் வந்து தெளிவா சொல்றாரு அர்ஜுனன்ட்ட ஏ அர்ஜுனா நீ வந்து தெய்வீ சம்பத் படைத்தவன் உனக்கு வந்து நீ எதுக்குமே கவலைப்படாத நீ சரியான வழியில தான் போற அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர் கிட்டே இருந்து ஒரு அஷூரன்ஸ் இருக்கு ஆஹ் அர்ஜுனனுக்கு அதனால அவருக்கு ஒரு தைரியம் அதுலயே வந்து இன்னொரு இடத்துல அந்த கடைசி ஸ்லோகத்துல சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே அப்படிங்கிறாரு இங்க பாரு நீ தெளிவா ஞாபகம் வச்சுக்கோ நீ என்ன முடிவு எடுத்தாலுமே வந்து சாஸ்திரம் தான் உனக்கு வந்து பிரமாணம் அதுல என்ன சொல்லியிருக்கோ அதுபடிதான் நீ நடக்கணும் அப்படின்ட்டு வந்து தெளிவா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துடுறாரு கிருஷ்ணன் அர்ஜுனன்ட்ட அதனால இப்ப சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா நாம சங்கீர்த்தனம் எப்பேற்பட்ட விஷயம் ஒவ்வொரு பேரும் பெருமாளோடது நம்ம சொல்ல 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 நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு தெளிவா தெரிஞ்சிடுறது அர்ஜுனனுக்கு அதனால நம்ம எல்லாரும் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இன்னொரு தடவை ஞாபகமா கிருஷ்ணா அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு பதினேழாவது அத்தியாயத்துல முதல் ஸ்லோகத்துல அர்ஜுன அவனுக்கு வந்து மறுபடியும் ஒரு தெளிவு வேணுங்கிறதுக்காக கேக்குறான் இங்க பாரு கிருஷ்ணா இவங்க வந்து நம்ம சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லிருக்கோ அத பண்ணல ஆனா என்ன பண்றாங்களோ அத வந்து நம்பிக்கையோட பண்றாங்க அப்போ அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேக்குறாரு கிருஷ்ணர் இதுக்கு முன்னாடி தெளிவா சொல்லியிருக்காரு இல்ல சாஸ்திரம் தான் பிரமாணம் அதுல என்ன சொல்லியிருக்கோ அப்படிதான் பண்ணணும் அப்படின்னு தெளிவா சொல்லியிருக்காரு ஆனா மறுபடியும் வந்து ஆனா இவங்க நம்பிக்கையோட தானே பண்றாங்க இவங்க பண்றதுல வந்து அவங்களுக்கு தீவிரம் இருக்கே அதனால என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி கிருஷ்ணர் கிட்ட அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு அதுக்கு கிருஷ்ணர் வந்து தெளிவு கொடுக்கறாரு இப்போ இந்த இடத்துல மறுபடியும் கிருஷ்ண அப்படின்னு கூப்பிட்டதுக்கு ஒரு காரணம் நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம எல்லாம் மறக்க கூடாது கிருஷ்ணரோட நாம சங்கீர்த்தனம் முக்கியம்ங்கிறதுக்காக அப்போ நான் கிருஷ்ணானு கூப்பிட்டதுக்கு மன்னிப்பு கேட்டேன்னு நினைச்சுக்காத அப்ப நான் வெறும் ஃப்ரெண்டுன்ட்டு இவரோட பராக்கிரமத்தை தெரியாம கூப்பிட்டது தான் தப்பு அதனால நீங்க கண்டிப்பா கிருஷ்ணர்னு கேளுங்க நம்மளுக்கு தெளிவுபடுத்துறதுக்காக கிருஷ்ண அப்படின்னு கூப்பிட்டுருக்காரு ரெண்டாவது நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு அர்த்தம் பார்த்தோம் புருஷார்த்தான் ஆகர்ஷ யதி இந்த தர்ம அர்த்த காம மோக்ஷா அப்படிங்கிற நாலு விஷயங்களையும் வந்து நம்ம வந்து எடுத்து தருபவன் அதை எல்லாத்தையும் நம்ம பக்கம் ஈர்க்கவன் கிருஷ்ணன் அப்படின்ட்டு அப்போ தர்ம சிந்தனையில கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கிருஷ்ணா அப்படின்னு கூப்பிட்டு அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா கிருஷ்ணர் கருணை கடல் அந்த கருப்பு நிறமான நம்மளோட கடவுள் அந்த கிருஷ்ணர் வந்து கார்மேக வண்ணமா இருந்து கார்மேகம் எப்படி எல்லா இடத்துலயும் வந்து மழை பொழியுமோ இவன் எனக்கு வேணுங்கிறவன் இவன் எனக்கு வேண்டாதவன் அப்படின்லாம் வித்தியாசமே பார்க்காம எல்லாருக்கும் எப்படி அந்த மழையை கொடுக்கறதோ அந்த மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து அவரோட கருணைனால அவரோட நீர்மைனால நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து அவரோட கருணையை வந்து கொடுக்கறாரு ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு கருணையில நம்ம நனையாம அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்காம ஒரு கொடையை எடுத்துட்டு போய் நம்மளே நம்மள ப்ரொடெக்ட் பண்ற மாதிரி ஹே கிருஷ்ணா உன்னோட கருணை எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லாம இருந்தாலே அந்த கருணை கடல் நம்மளுக்கு கருணை எல்லாம் கொடுப்பாரு அதனால நம்ம கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனோட கருணைக்கு பாத்திரமானாலே போதும் ஏன் இந்த மாடு கண்ணுக்குட்டி எல்லாம் கிருஷ்ணருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா மாடு மேய்க்கும் போது மாடு எல்லாம் ஏ கிருஷ்ணா நீ என் பின்னாடி வராதா அப்படின்னு சொல்ல மாட்டாளாம் 
அதனால கிருஷ்ணருக்கு வந்து இந்த மாடெல்லாம் பிடிக்கும் அப்படிம்பா அவரே ஒரு விவசாயியாந்து விவசாயம் பண்ணி அந்த கருமை நிறம் வாய்ந்த அந்த நம்ம எல்லாரையும் ஈர்க்கக்கூடியதான கிருஷ்ணன் நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கருணை மழை பொழியும் போது அதை நம்ம வந்து திறந்த மனசோட ஏத்துண்டாலே போதும் கிருஷ்ணன் நம்மளுக்கு எல்லாமே கொடுப்பான் அதனால நம்ம எல்லாரும் கண்ணனின் நாமங்கள் தினம் சொல்வோம் நன்மைகள் பல வெல்வோம் மதவாச்சுதா கிருஷ்ணா ஹரே ரிஷிகேஷா கேசவா கோவிந்தாவா சுதேவா பகவன் ஜனார்தனா